俄罗斯银行就肯定会出现债务违约。到那个时候，债主们就可以向美国的法院提起诉讼，要求强制还款。到那个时候，美国法院就可以按照美国的法律做出判决，不但可以强制俄罗斯还款，甚至可以罚款和没收。这个时候，处置俄罗斯的海外资产，那就完全符合美国的法律了。各位网友，大家好，欢迎来到帮明说。这期的话题，我们说的是美国财长表态没收俄罗斯的财产呢不合法，实则是要对俄罗斯搞套路贷。五月十八号呢，美国财政部长杰尼特尔·耶伦在 G 七财长会议上表示，没有法律允许没收俄罗斯的海外资产，并将其转移到乌克兰。作为美国总统班底的核心成员呢，耶伦部长如此表态。这就很新鲜呢、啊，莫非美国政府要改邪归正不成呢？美国对自己的老百姓都是蛮不讲理的，对俄罗斯又有什么干不出来的呢？所以啊，美国财长如此表态，一定是有原因的。这主要是因为美国政府悍然抢夺俄罗斯中央银行的存款，引起了世界上很多主权国家的不满和恐慌。俄罗斯是一个拥有几千枚核弹头的国家。是全世界公认的第二大军事强国啊！拥有这种力量的国家都遭到美国政府的公然的掠夺，那其他的国家算什么呀？其他国家存在美国银行里的钱，不更是案板上的鱼肉吗？显然，这种担忧如果扩散开来，就会有很多国家会把存在美国银行的钱赶快取走，或者存到别的国家，或者换成黄金运回国内。我们知道，银行最怕的就是挤兑。而美国银行面临的还不是老百姓的挤兑，而是各国政府的挤兑。如果美国政府不赶快采取措施，那美国的商业银行就要出大问题。所以啊，为了平息其他国家的不安，耶伦才代表美国政府讲了这么一番话，希望安抚一下各国的担心。俄罗斯政府的三千亿美元虽然是一笔巨款，但是和中国、和中国台湾、和日本、和韩国相比，和这些实体。存在美国银行的款项，以及他们所购买的美国国债相比，俄罗斯的三千亿呢，还真的不是一笔很大的钱。又要抢俄罗斯的钱，又要合法，那么这个耶伦女士准备怎么干呢？作为财政部长啊，她当然有办法。耶伦女士接着又说，美国不太可能延长一项关于允许俄罗斯向美国的债权人递付债券的豁免规定。这句话的意思是。允许俄罗斯用存在国内的美元来支付外债，但由于美国的制裁呢，俄罗斯根本无法用美元还债，这就等于是逼着俄罗斯债务违约。俄罗斯的银行和俄罗斯政府目前还欠着国际债权人的一些债务。搞过企业的人都知道，这是资金往来过程中常见的一种现象。到期之前及时打款过去就行了。但是美国政府的冻结打断了资金流转的过程。俄罗斯银行明明有钱，美国政府就不准他们使用。俄罗斯在国内银行存着一些美元，但美国已经把俄罗斯踢出了国际金融市场。俄罗斯拿着美元还债，美国也不许债主收啊，谁敢收就罚谁啊。这种状况如果一直持续到债务的末期，俄罗斯银行就肯定会出现债务违约。到那个时候，债主们就可以向美国的法院提起诉讼，要求强制还款。到那个时候，美国法院就可以按照美国的法律做出判决。不但可以强制俄罗斯还款，甚至可以罚款和没收。这个时候处置俄罗斯的海外资产，那就完全符合美国的法律了。这一套操作让人很有熟悉感。前些年呢，曾经有一些不法分子用套路贷的方法骗老百姓上当。他们先是向老百姓提出啊、哦、提供贷款，到了还款的那一天呢，这些不法分子就玩消失，百般躲藏，不让债务人见到他们。等到还款日一过，债务人就发生了违约。这个时候，他们又会跳出来，要求债务人还钱，不但要还债，还要还利息，还要承担违约的责任。这往往弄得债务人是倾家荡产、流离失所。这些做法都是黑社会的套路。如今呢，美国政府要对俄罗斯的海外资产下手，用这种套路一点都不让人觉得奇怪。这与美国政府的强盗的形象是完全相符合的。好，这句话呢就说到这里。